வணக்கம் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உங்களை வரவேற்கிறது டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ எக்ஸாமுக்காக நம்ம தொடர்ந்து ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டே இருக்கோம் போன கிளாஸ்லலாம் மிடிவில் இந்தியாவில் டெல்லி சுல்தானேட் முகல்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிளாஸில் விஜயநகர பேரரசு பாமணி பேரரசை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த விஜயநகர பேரரசு பாமணி பேரரசில் பேஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக தான் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க நம்ம நிறைய கண்டென்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு போவோம் கடைசியில் பாக்ஸ் கண்டென்ட் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸ்கூல் புக்கில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை வந்து வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்த எஸ்ஐ கொஸ்டின் பேப்பர்ல த நேம் த நாயக் ஹூ இனாகிரேட் த கிங்டம் ஆஃப் ராம்நாட் ராமநாதபுர சிற்றரசை தொடங்கி வைத்த நாயக்கர் யாருன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் எங்க எங்க எங்கன்னு தேடி பார்க்கும் பொழுது அது வெறும் பாக்ஸ்ல இருந்து தான் கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க லெவன்த்ல இருக்கக்கூடிய விஜயநகர பாமணி கிங்டம்ல ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிற்றரசுகள் ராமநாதபுரம் சிற்றரசு மதுரை நாயக்க அரசர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரால் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தொடக்க ஆண்டு காலங்களில் துவக்கி வைக்கப்பட்டது அப்ப முத்து கிருஷ்ணப்பர் தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் சோ கொஸ்டின்றது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் நம்ம எதையுமே வந்து விடக்கூடாது ஒய்டா படிப்போம் எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுப்போம் ஒருவேளை ஏதாவது கண்டென்ட்டோ இல்லைன்னா கண்டென்ட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய நேமோ வந்து மறக்குது அப்படின்னா அங்க போனவுடனே நமக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ ரொம்ப ஈஸியா தான் வந்து இந்த சாப்டர் வந்து இருக்க போகுது ஓகேங்களா விஜயநகர கிங்டம் சரி வாங்க இந்த விஜயநகர பேரரசுனா என்னன்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி டெல்லி சுல்தானேட் வந்து பார்த்தோம் டெல்லி சுல்தானேட்ல அலாவுதீன் கில்ஜியுடைய வீரத்தை வந்து நிரூபிக்க சொல்லி தென்னிந்தியா நோக்கி வந்து படையெடுக்க அனுப்பியிருப்பாரு அவருடைய மாமனார் ஓகேங்களா ஜலாலுதீன் கில்ஜி இப்ப அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா தென்னிந்தியா நோக்கி வந்து படையெடுத்து வந்திருப்பாரு அப்படி தென்னிந்தியா நோக்கி படையெடுத்து வரும் பொழுது மாலிக் கஃபர்ன்ற ஒரு அடிமையை வந்து தன்னுடைய அடிமையா வந்து வளர்ப்பாரு இந்த மாலிக் கஃபரை மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ண சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்து வரையும் என்ன பண்ண தென்னிந்தியா நோக்கி படையெடுத்து போப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இப்ப இந்த மாலிக் கஃபர் தொடர்ந்து தென்னிந்தியா நோக்கி வரும்பொழுது தேவகிரியை ஆண்ட யாதவர்கள் அப்ப யாதவ வம்சத்தை வந்து தோக்கடிச்சிருப்பாரு ஓகேங்களா சோ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஏழுல தேவகிரி ஆண்ட யாதவர்கள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஒன்பதுல வாராங்கல்ல சேர்ந்த காக்கத்தியர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பத்துல ஹொய்சால அரசன் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பாண்டியன் பாண்டியன் வரையும் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு நான்கு விதமான அரசரை வந்து தோக்கடிச்சு போயிருப்பாரு இப்ப இந்த தென்னிந்தியா முழுக்க வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா டெல்லி சுல்தானேட்டை சேர்ந்த கவர்னர்களை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இது வந்து நம்ம பார்த்தோம் கில்ஜி டைனாஸ்டில பார்த்தோம் அடுத்த துக்லக் டைனாஸ்டில காசி மாலிக் கியாசுதீன் துக்லக்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நபர் துக்லக் டைனாஸ்டியை வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அவருடைய பையன் முகமது பின் துக்லக் ஓகேங்களா ஜூனாக்கான்னு சொல்லுவோம் இந்த முகமது பின் துக்லக் தன்னுடைய திறமையை நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக சவுத் இந்தியா நோக்கி வந்து படையெடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்பா வந்து அனுப்பியிருப்பாரு அவரும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு வாராங்கால் வரையும் படையெடுத்துட்டு வந்திருப்பாரு அப்ப கில்ஜி டைனாஸ்டி துக்லக் டைனாஸ்டி இவங்க ரெண்டு பேருமே சவுத் இந்தியா நோக்கி படையெடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து போயிருக்காங்க போகும்பொழுது சவுத் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கிங்டம் எல்லாத்தையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க தன்னுடைய கவர்னர்கள் அல்லது ஆளுநர்களால வந்து நியமிச்சுட்டு போறாங்க இவங்க பண்ணும்போது சில விஷயம் பண்ணிருப்பாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய மன்னர்கள் படை தளபதிகள் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போயிட்டு மதம் மாத்தி இருப்பாங்க இஸ்லாமிக் மதத்துக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உயர் பதவியை வந்து கொடுத்து மறுபடியும் அவங்களுடைய பகுதிக்கே வந்து அனுப்புவாங்க இதுக்கான எவிடன்ஸ் எங்க சார் இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாருங்க பெரோசா துக்லக் முகமது பின் துக்லக்கு அடுத்ததா வந்தவர் தான் இந்த பெரோசா துக்லக் இவருடைய டைம் பீரியட்ல கான் ஹி ஜஹான் அப்படின்ற ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு அதிகாரி வந்து இருந்தார் அந்த கான் ஹி ஜஹானுடைய இயற்பெயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்ணு ஓகேங்களா கண்ணு இவர் வேற யாருமே இல்ல வாராங்காலில் நிகழ்ந்த சுல்தானிய படையெடுப்பு இப்ப வாராங்கல் தென்னிந்தியாவை நோக்கி வந்து படையெடுத்து வந்தார் இல்லையா முகமது பின் துக்லக் அப்ப வாராங்கல்ல இருந்து கண்ணுன்ற ஒரு பிராமின பிடிச்சிட்டு போய் மதம் மாத்தி அங்கேயே வச்சுக்கிட்டாங்க அவருடைய நாலேஜ் எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்ப தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தலைவர்கள் இல்ல படை தளபதிகள் எல்லாரையும் மதம் மாத்தி மறுபடியும் வந்து அங்கேயே அனுப்புறாங்க ஓகேங்களா அப்படி அனுப்பப்பட்ட ஒரு ஆளு தான் ஹரிஹரர் புக்கர் ஹரிஹரர் புக்கர் இந்த மதம் மாறி இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரிஹரர் புக்கரைய பார்த்து வித்யாரண்யர் சொல்லக்கூடிய ஒரு முனிவர் ஓகேங்களா வித்யாரண்யர் அல்லது சிறுங்கேரி மத தலைவர் சொல்லுவாங்க அந
ஏன் அப்படின்னா இப்ப இந்த விஜயநகர பேரரசு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஹரிஹரா புக்கா இவங்களால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பேரரசு தான் இந்த விஜயநகர பேரரசு இப்ப இந்த விஜயநகர பேரரசு உருவாகி ஒரு அறுபது வருஷம் கழிச்சுதான் அறுபது வருஷம் கழிச்சுதான் அந்த வித்யாரண்யரை பத்தின ஒரு குறிப்பே வந்து இருக்கு அவர் வாழ்ந்ததுக்கான அடையாளமே இருக்கு ஓகேங்களா அதுவும் நம்மளுடைய பள்ளி பாடப்பத்துக்கத்திலே இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப வித்யாரண்யர்ன்றவரு இறுதி பகுதியில் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் இறுதி பகுதியில் தான் வந்தாரு விஜயநகர பேரரசை உருவாகி ஒரு அறுபது வருஷம் கழிச்சுதான் வந்து அவர் வாழ்ந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த ஸ்டோரியை வந்து யாருமே வந்து ஏத்துக்கவே இல்லை அதாவது ஒரு ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா வாராங்கல்ல இருக்கக்கூடிய படை தளபதிகள் ஹரிஹர புக்கா இவங்க ரெண்டு பேரையும் இஸ்லாமிக் ரிலிஜனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அதே பிளேஸ் வாராங்கல்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதிய ஆள சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்க டெல்லி சுல்தானிய அமைப்பு இப்ப இவங்க இங்க வந்து ரூல் பண்ணும் பொழுது இந்த வித்யாரண்யர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவங்கள மறுபடியும் ஹிந்து மதத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்காரு கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு ராஜ்யத்தை ஒரு ஹிந்து ராஜ்யத்தை வந்து உருவாக்கி இருக்காரு அதுதான் விஜயநகர பேரரசு இது ஒரு ஸ்டோரிங்க பட் இந்த ஸ்டோரிக்கான எவிடன்ஸ் வந்து கரெக்டா வந்து மேட்ச் ஆகல இப்ப அடுத்ததா வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு இன்னொரு ஸ்டோரி என்னன்னா இப்ப காக்கத்தியர்களுக்கு பதிலா அதுக்கு கீழே ஹொய்சாலர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஹொய்சாலர்கள் ஹொய்சாலர்கள் கர்நாடகாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து ஹொய்சாலா ஓகேங்களா இந்த ஹொய்சாலா மன்னர்கள் கிட்ட வேலை செஞ்சவங்க தான் இந்த ஹரிஹரா புக்கா ஓகேங்களா ஹொய்சால மன்னன் மூன்றாம் வீர பல்லாளன் யாரு மூன்றாம் வீர பல்லாளன் அவரு கீழே வேலை செஞ்சவங்க தான் இந்த ஹரிஹரா புக்கா இந்த ஹரிஹரரும் புக்கரும் மூன்றாம் வீர பல்லாளன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தானே வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸை அறிவிச்சு அந்த விஜயநகர பேரரசை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மூன்றாம் வீர பல்லாளன் எப்படி இறந்திருப்பார் அப்படின்னா இப்ப மதுரையில வந்து யாரு இருக்காங்க சுல்தான் தானே இருக்காங்க அந்த சுல்தானுக்கும் இந்த மூன்றாம் வீர பல்லாளனுக்கும் இடையில ஒரு ஃபைட் வருது இந்த ஃபைட்ல மூன்றாம் வீர பல்லாளன் இறந்துடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பகுதியை ஆட்சி செய்யறதுக்கு யாருமே இல்லை அவருடைய தளபதிகளா அரிஹரா புக்கான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சகோதரர்கள் இருக்காங்க அவங்க தான் மறுபடியும் வந்து ரூல் பண்றாங்க அந்த அந்த பிளேஸ சோ இதுதான் வந்து விஜயநகர பேரரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டோரி இருக்கு நடக்குது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது இந்த காலகட்டத்துல இந்த காலகட்டத்துல அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு வரையும் முகமது பின் துக்ளக் வந்து ரூல் பண்ணிட்டே இருப்பார் அப்ப ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது வரையும் நிறைய முடிவுகள் வந்து எடுப்பாரு அந்த முடிவுகள் எதுவுமே வந்து சாதகமா இருக்காது அதாவது விவசாயிகளுக்கான வரியை வந்து அதிகப்படுத்துறது அது மட்டும் இல்லாம தலைநகரை நான் மாத்தறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குளறுபடி பண்றது அடையாள நாணய முறையை கொண்டுட்டு வந்தது ஸோ இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மொத்த டெல்லி சுல்தான அமைப்பே வந்து வீக்கா போகுது அந்த வீக்காகக்கூடிய அந்த இதுவை வந்து உணர்ந்துகிட்டு ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி மூணுல மதுரை தன்னை வந்து இண்டிபெண்டன்ஸா வந்து அறிவிச்சுக்குது நாங்க இனிமே வந்து டெல்லி சுல்தான் கீழே இல்ல நாங்க தனி சுல்தான் வந்து அறிவிச்சுக்கிட்டாங்க இப்ப ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஆறுல ஆயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இந்த ஹரிஹராவும் புக்காவும் சேர்ந்து விஜயநகரா கிங்டம ஒரு தனி கிங்டமா வந்து அறிவிச்சுக்கிறாங்க நாங்க டெல்லி சுல்தானுக்கு கீழே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஏழுல நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த துங்கபத்ரா ரிவர்னு அந்த துங்கபத்ரா ரிவருக்கு வடக்கு சைடு வடக்கு சைடு வடக்கு சைடுனா இப்ப இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிரா ஓகேங்களா கர்நாடகாவுடைய மேல் பகுதி ஓகேங்களா ஆந்திராவோட சில பகுதிகள் ஒரிசாவுடைய சில பகுதிகள் ஓகேங்களா இந்த பகுதிகள் எல்லாமே அவங்களுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ வந்து அறிவிக்கிறாங்க அவங்க வேற யாருமே இல்லை பாமினி பாமினி சுல்தான்கள் ஓகேங்களா பாமினி சுல்தான்கள் அப்ப நம்ம இப்ப இந்த கிளாஸ்ல வந்து போக்கஸ் பண்றது இந்த துங்கபத்ரா ரிவருக்கு தென் சைட்ல தெற்கு புறத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் விஜயநகர கிங்டமுக்கும் இந்த ரிவருக்கு வடக்கு புறத்தில் இருக்கக்கூடிய பாமனி கிங்டமுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டி போராட்டத்தை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி விஜயநகர கிங்டம்ல எந்தெந்த மன்னர்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த போர்களை பத்தி நம்ம வந்து ஈஸியா வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப உங்களுக்கு புரியுதா டெல்லி சுல்தான் கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பகுதியும் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அறிவிச்சாச்சு இதுல தென் திசையில இருக்கக்கூடிய துங்கபத்ரா ரிவருக்கு சவுத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு விஜயநகர அரசு அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அரசு பாமினி அரசு இந்த ரெண்டுமே வந்து இப்ப வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல் இல்ல 
டெல்லி சுல்தானேட்டுடைய கண்ட்ரோல் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சுதந்திரத்தை அறிவிச்சது பாத்தீங்கன்னா மதுரை சுல்தான் அவங்க தனியா சுதந்திரத்தை அறிவிச்சாங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு அடுத்ததா ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு இங்க இருக்கக்கூடிய ஹரிஹராவும் புக்கரும் சுதந்திரத்தை அறிவிச்சாங்க அடுத்தது ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் கழிச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய பாமணி சுல்தான்கள் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை அறிவிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்ப இனிமே என்ன ஸ்டோரி நடக்க போகுதுன்றத நம்ம பாக்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாருங்க ரொம்ப எளிமையா தான் வந்து இருக்க போகுது ஓகேங்களா சரி பாப்போம் சோ இப்ப நம்ம சொன்ன கதைகள் எல்லாம் வந்து இங்கேயே இருக்கு ஓகேங்களா எங்க ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் வந்து ரீட் பண்ணாலே வந்து போதும் இந்த விஜயநகர பேரரசுல மொத்தம் நான்கு டைனாஸ்டி இருக்கு நான்கு வம்சங்கள் இருக்கு வம்சங்கள்லாம் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா சோ எக்ஸாம்பிளா வந்து மகத பேரரசுல ஹரியங்கா சிசுநாகா நந்தா மௌரியா பேரரசுன்னு பார்த்தோம் டெல்லி சுல்தானேட்ல அடிமை கில்ஜி துக்லக் சைது லோடின்னு நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இதே போல இந்த விஜயநகர பேரரச ஆளக்கூடிய ஒரு நான்கு வம்சம் இருக்கு ஓகேங்க சங்கம சாலுவ துளுவ அரவீடு இந்த வம்சங்களை பத்தி தான் நம்ம வந்து இப்ப படிக்க போறோம் இப்ப மொத்தமாவே இவங்க ரூல் பண்ணது பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி முப்பது வருஷங்கள் தான் அப்ப உங்க கிட்ட வந்து கொஸ்டின் எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் வரையும் விஜயநகர பேரரசு இருந்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு இதோட சேர்த்து ஒரு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஒரு முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்ப இந்த டைம் பீரியட் வரையும் ஆண்ட ஒரு அரசு தான் விஜயநகர பேரரசு அப்ப ஏன் சார் இங்க இருநூத்தி முப்பது கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ஏன் முன்னூத்தி முப்பது ஆற வந்து ஆட் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறீங்க இருநூத்தி முப்பது வருஷம் தான் இவங்க எஃபிசியன்டா இருந்தாங்க ஓகேங்களா அதாவது சங்கம சாலுவ துளுவ இந்த மூணு வம்சம் தான் ரொம்ப எஃபிசியன்டா வந்து ரூல் பண்ணுச்சு அதை மட்டும் தான் நம்ம கணக்குல ஏத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அரவீடுன்றது ரொம்ப நாங்களும் மன்னன் தான் நாங்களும் ஆண்ட பரபரம் சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு சின்ன ஒரு சிற்றரசா இருந்த ஒரு வம்சம் தான் வந்து அரவீடு கடைசியா இருக்கக்கூடிய டைனாஸ்டி அந்த இயரை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா அப்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவா வந்து வாழ்ந்த காலம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தி முப்பது வருஷம் தான் இந்த டைனாஸ்டி வந்து வாழ்ந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்ப நம்ம பாக்கலாம் இப்ப இப்ப ஒரு வாட்டி டிஎன்பிஎஸ்ல ட்ரூ போர்ல கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் என்னன்னா இந்த அசசன் அண்ட் ரீசனிங் போல வந்து கேட்டு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இந்த விஜயநகர பேரரசுல தங்க காயின் வந்து வெளியிட்டாங்களா அந்த தங்க காயனுக்கு நேம் வந்து வாராகன் வாரகன் அல்லது தங்க காயின் அந்த தங்க காயின்ல யாருடைய சிம்பிள் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா பெரும்பாலும் இவங்க வந்து விலங்குகள் மனிதர்களுடைய சிம்பிள் எல்லாத்தையும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுலயுமே வந்து ஒரு கழுகு யானைய தூக்கிட்டு போற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு இது போல வரிசையா வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எஸ் இது எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ஓகேங்களா இவங்க பெரும்பாலும் எந்த கடவுளுடைய சிம்பிளை வந்து தன்னுடைய எம்பலத்துல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கருடரை வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதையும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இங்க பாருங்க நான் சொன்ன நாலு டைனாஸ்டி இதுதான் சங்கமா சாலுவா துளுவா அரவிடுன்னு சொல்லிட்டு நாலு வம்சங்கள் இருக்கு இந்த இயர் வந்து முன்ன பின்ன இருக்கலாங்க செவன்த் புக்ல ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாங்க லெவன்த் புக்ல ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாங்க இந்த இயரை பேஸ் பண்ணி எல்லாம் வந்து பெருசா கொஸ்டின் கேட்டது இல்லை ஒரே ஒரு இயர் மட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன இயர் அப்படின்னா இந்த இந்த மூணு வம்சத்துல துருவா டைனஸ்டில துருவா டைனஸ்டில ஒரு மிகப்பெரிய அரசன் வந்து இருக்காரு ஓகேங்களா வேற யாருமே இல்லை கிருஷ்ண தேவராயர் அந்த கிருஷ்ண தேவராயருடைய ஆட்சி காலம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதை தாண்டி இந்த டைனாஸ்டி இருக்கு இல்லையா இந்த விஜயநகர பேரரசே வந்து அழியறதுக்கு காரணமா இருந்த ஒரு போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல நடக்கும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த போர் நடந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த அரவீடே வந்திருக்கும் அதனாலதான் இதை நம்ம கால்குலேட்டே பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா அப்ப இந்த போருக்கு பேர் வந்து என்னன்னா பேட்டில் ஆஃப் தலைக்கோட் அல்லது தலைக்கோட்டை போர்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த தலைக்கோட்டை போருக்கான இயர் வந்து இம்பார்ட்டன் அப்ப ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வருஷத்தை மட்டும் கொஞ்சம் மெமரி பண்ணா போதும் இப்ப எந்த வம்சத்துக்கு அப்புறம் யார் வந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சா போதும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இயர் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகேவா இப்ப சங்கமா சாலுவா துளுவ அரவீடு இந்த நாலு டைனாஸ்டியும் பாக்கலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது இந்த துளுவ வம்சத்துல இருந்து தான் கொஸ்டின் கேட்க போறாங்க அதுவும் கிருஷ்ண தேவராயரை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வந்து இருக்க போகுது ஓகேங்களா மீதி எல்லாமே நம்மளுடைய புரிதலுக்காக பாக்குறோம் ஓகேங்களா இப்ப சங்கமா டைனஸ்டியை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் சங்கமா டைனஸ்டியை உருவாக்குனது இந்த ஹரிஹரா புக்கா இவங்களை தான் நம்ம வந்து இவ்வளவு ஸ்டோரி நம்ம சொன்னோம் ஓகேங்களா காக்கத்தேர்கள் கிட்ட ஒர்க் பண்ணதா ஒரு ஸ்டோரி இருக்
கோதாவரி ரெண்டு நதிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி வந்து வளமான பகுதி நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா தோ ஆஃப்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாம துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா ஓகேங்களா துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா தென் கிருஷ்ணா கோதாவரி இந்த ரெண்டு தோவாப்புக்காக அல்லது இந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்காக தான் அடிச்சுக்கவே போறாங்க இந்த ரெண்டு பகுதியில அவ்வளவு வளங்கள் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா சோ நிறைய ஹிஸ்டாரியன் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இல்லப்பா மேல இருக்கக்கூடிய பாமனி கிங்டம்ன்றது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிக் கண்ட்ரி தான் அவங்க வந்து இஸ்லாமிக் ஆட்சியை தான் வந்து ஆஹ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க கீழே இருக்கக்கூடிய விஜயநகர கிங்டம்ன்றது ஒரு ஹிந்து ஆட்சி இங்க வந்து மத பிரச்சனை தான் வந்து நிலவுதா வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஆனா வந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்க மதத்தை தாண்டி என்ன விஷயத்துக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வளங்களை கேப்சர் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் சண்டை போட்டிருக்காங்க இங்க மதம் வந்து பெரிய இஷ்யூவா வந்து கொண்டுட்டு வரப்படல அதுதான் வந்து பைனல் கன்க்ளூஷனா வந்து வைக்கிறாங்க அப்ப இந்த சண்டைகள் வந்து எப்பவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஹரிகரா டைம் பீரியட்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அந்த வளமான பகுதி யாருக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா அப்ப இவரு தான் வந்து முதல் முதல்ல அனகோண்டி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல டைட்டில வந்து வைக்கிறாரு அதாவது கேபிட்டல் வந்து வைக்கிறாரு அனகோண்டி வேற எதுவுமே இல்ல இப்ப இந்த துங்கபத்ரா ரிவர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த துங்கபத்ரா ரிவருக்கு வடக்கு சைட்ல அனகோண்டின்ற ஒரு பிளேஸ்ல தன்னுடைய கேபிட்டல வைக்கிறாரு இதுதான் விஜயநகர பேரரசோடைய கேபிட்டல் வைக்கிறாரு ஆனா காலப்போக்குல பாமனி கிங்டம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுனால இந்த வடக்கு பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த கேபிட்டல சிப் பண்ணிட்டாரு ஓகேங்களா தெற்கு பகுதியில வைக்கிறாரு அந்த தெற்கு பகுதிக்கான நேம் வந்து என்னன்னா ஒசப்பட்னா அல்லது ஹம்பின்னு சொல்றோம் இந்த ஹம்பி தான் விஜயநகர பேரரசுடைய ஒரு நிரந்தர தலைநகரமா வந்து இருக்கு ஓகேங்களா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் பீரியட் இதுதான் வந்து கேபிட்டலா வந்து இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இப்ப அடுத்தது பாக்குறோம் ஆஹ் ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய ஆள் வந்து புக்கர் ஒண்ணுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா புக்கர் ஒண்ணுன்னு சொல்றோம் இவர் வந்து என்ன பண்றாரு வித்யா நகர்ன்ற அந்த கேபிட்டல் நேம வந்து என்ன பண்றாரு விஜயநகரம் சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்றாரு விஜயநகரம் சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்றாரு இது தவிர்த்து இவர் வந்து ஒரு மத சகிப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா வந்து இருக்காரு இதை விட ரொம்ப ஹைலைட்டான விஷயம் நம்ம ஹரிஹரா புக்கா இந்த ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்களான்னு கேட்டா அப்படி சொல்லப்படல இவங்களுக்கு சகோதரர்கள் இருக்காங்க மொத்தமா வந்து எல்லாரும் சேர்த்து பார்த்தா அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஸ்டார்டிங் வந்து இது ஒரு சிற்றரசா தான் இருக்கு பட் அஞ்சு பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு பகுதியும் போராடி ஜெயிச்சு இதை வந்து ஒரு பெரிய பேரரசா மாத்துறாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு தலைமுறையே அழிஞ்சு போகுது ஒரு பெரிய பேரரசை உருவாக்குறதுக்காக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முகல் சில பாபர் வந்து ரொம்ப போராடுனால தான் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தையே வந்து உருவாக்க முடிஞ்சது ஹியூமாயின் அந்த போ அந்த அந்த சாம்ராஜ்யத்தை தக்க வைக்கிறதுக்காக ரொம்ப வந்து போராடினாரு அதனால தான் அக்பர் த கிரேட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய நிலத்துக்கே வந்து தலைவனா வந்து அக்பர் வந்து ஆகுறாரு அதே போலதான் இவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்த்து மொத்தமா வந்து டோட்டலா ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க இந்த அஞ்சு சகோதரர்களும் வேற வேற திசையில போய் 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 ஒரு நாற்பது ஆண்டுகள் ஓகேங்களா நாற்பது ஆண்டுகள் வந்து தொடர்ந்து வந்து போர் செஞ்சுதான் இந்த விஜயநகரான்ற ஒரு சிற்றரச ஒரு பேரரசா வந்து மாத்துறாங்க ஓகேங்களா இப்ப பாப்போம் இப்ப ஹரிஹரா புக்கா அடுத்ததா வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து இந்த குமார கம்பனார் ஓகேங்களா குமார கம்பனா புக்காவுடைய பையன் தான் வந்து இந்த குமார கம்பனர் ஓகேங்களா இந்த குமார கம்பனர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபது இந்த டைம் பீரியட்ல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபது இந்த டைம் பீரியட்ல என்ன பண்றாரு மதுரையை நோக்கி வந்து ஒரு படையெடுப்பை வந்து நடத்துறாரு ஓகேங்களா மதுரையை நோக்கிய ஒரு படையெடுப்பு மதுரையில ஒரு சுல்தான் இருக்காருன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சுல்தானோட சண்டை போட்டு மதுரையை வந்து கேப்சர் பண்றாரு மதுரையை வந்து ஜெயிக்கிறாரு இப்ப இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் நமக்கு எப்படி சார் கிடைக்குது எப்படி நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா மதுரா விஜயம் அப்படின்ற ஒரு புக் இருக்கு ஓகேங்களா கங்காதேவின்ற ஒரு பெண்மணி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சமஸ்கிருத மொழியில மதுரா விஜயம்ன்ற ஒரு புக்ல இந்த கதையெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க அப்ப கங்காதேவி யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த குமார கம்பானாவுடைய மனைவி அப்ப இந்த மதுரா விஜயமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரோல் இதுவும் இந்த விஜயநகர பேரரசை பத்தி படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு குமார கம்பனருக்கு அடுத்ததா நம்ம பார்க்கக்கூடிய அரசன் பாத்தீங்கன்னா தேவராய ஒன் இந்த தேவராய ஒன் பீரியட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு பயணிகள்லாம் நிறைய பேர் வந்து விஜயநகர பேரரசை தேடி வருவாங்க அத பார்க்கும் பொழுது நிக்கோலோ டி கோண்டி தென் நிக்கிடின் இவங்க எல்லாம் வந்து வராங்க இப்ப வந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா யாருடைய அவையில எந்த வெளிநாட்டு பயணி வந்தாங்க அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க சே எக்ஸாம்பிளா இப்ப நிக்கிடின் வந்து எங்க இருந்து வராரு அப்படின்னா ரஷ்யா ஓகேங்களா சோ இத்தாலியில இருந்து யார் வராங்க இது போல கொஸ்டின்ஸ் வந்து கே
அறவிலாசம் அப்ப ஒவ்வொரு லிட்ரேச்சரா நீங்க வந்து எழுதுங்க ஓகேங்களா மதுரா விஜயம் மதுரா விஜயம் ஸ்ரீநாதா எழுதுனா அறவிலாசம் மதுரா விஜயத்தை வந்து யார் எழுதுனாங்க அப்படின்னா குமார கம்பனாவுடைய மனைவி கங்கா தேவி அப்ப ஒவ்வொன்னா நீங்க எழுதி மொத்தமா வந்து லிட்ரேச்சர் மட்டும் தனியா வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்னென்ன பில்டிங் எல்லாம் கட்டினாங்களோ அதை மட்டும் தனியா படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இது வந்து ஒவ்வொரு அரசுக்கும் இல்லாம ஏன்சென்ட் இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு மாடர்ன் இந்தியா எண்டு வரையும் நாணயங்கள் ஒரு டாபிக் போடுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் பீரியட்ல எந்தெந்த மாதிரி காயின் எல்லாம் வந்தது எந்த அளவு எக்கனாமிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இருந்தது ரிட்டன் எவிடன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் போடுறீங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு உள்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் என்னென்னலாம் எழுதுனாங்க அந்த அதாவது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் ஆரம்பிச்சு மாடர்ன் இந்தியா வரையும் சேர்த்து ஒன்னா எழுதுங்க வெளிநாட்டு பயணிகள் டாபிக் போடுங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதுங்க இந்த பழக்கண்டத்தை உங்களுக்கு ரிவிசனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சரி பாப்போம் இப்ப ஹரவிலாசத்தை எழுதுனது யாருன்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஸ்ரீநாதா இவர் வந்து எந்த அவையில இருக்காரு அப்படின்னா தேவராய ஒன் பீரியட்ல இருக்காரு தெலுங்கு லிட்ரேச்சர் ஓகேங்களா தெலுங்கு போயிட்டு தான் இவர் அடுத்தது பாக்குறீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் தேவராயர் இப்ப கொஸ்டின் வந்து என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சங்கம மரபை தோற்றுவித்தவர் அரிஹரா புக்கா இது ஒரு ஒரு மார்க் இப்ப சங்கம மரபுலேயே இருக்கிறதுலயே ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான அரசர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயர் இரண்டாம் தேவராயர் இவர் தான் வந்து ஆஹ் சங்கமா டைனஸ்டிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய அரசரா நம்ம வந்து இவர் சொல்லலாம் ஓகேங்களா இவர் வந்து என்னெல்லாம் இது பண்றாரு அப்படின்னா ஒரிசாவை இவர் வந்து தாக்கினார் ஓகேங்களா ஒரிசாவினுடைய தலைநகரத்தை வந்து இவர் வந்து தாக்கி இருக்காரு அதை தவிர்த்து அப்துல் ரசாக் அப்துல் ரசாக்ன்றவர் பெர்சியா பெர்சியா அல்லது ஈரான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா பெர்சியா அல்லது ஈரான் ஈரான்ல இருந்து வந்த ஒரு அப்துல் ரசாக்ன்றது இவருடைய அவையில வந்து வந்திருக்காங்க எப்படி நிக்கோடின் வந்து முதலாம் தேவராயர் பிரியில வந்தாங்களோ அதே போல அப்துல் ரசாக் வந்து வந்திருக்காரு இது தா இதை தாண்டி தன்னுடைய படையை வந்து இவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாரு எப்படி ஸ்ட்ரென்தன் பண்றாருன்னா அடிக்கடி இவங்களுக்கும் அந்த நார்த் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பாமனி கிங்டம்க்கும் தான் சண்டை வந்துட்டே இருக்கு இப்ப பாமனி கிங்டம்னோட நம்ம ஃபைட் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களுடைய வார் டாக்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த படை வீரர்கள் எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்தனோட இருக்காங்க எந்த அளவு சிந்திக்கிறாங்கன்றது நமக்கு தெரியணும் அப்ப நம்ம படையில இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் இருந்தா ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து திங்க் பண்றாரு திங்க் பண்ண என்ன பண்றாரு அப்படின்னா முஸ்லிம் குதிரை படை வீரர்களை தனது படைகளில் சேர்த்து கொள்றாரு அதனாலதான் இவர் வந்து பெஸ்ட்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஒரு பிராட் மைண்ட் செட்டோட அரசாங்கத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி இவர் வந்து சேர்க்கிறார் ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாம இந்த இரண்டாம் தேவராயர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எல்லா பகுதியுமே வந்து அடிப்பணையை விற்கிறாரு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரிசா போயிருப்பாரு ஒரிசாவை வந்து கேப்சர் எல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஓகேங்களா பட் அடிப்பணையை வச்சு கப்பம் கட்ட வச்சிருப்பாரு அது எது வரையும் போயிருக்குன்னு பாருங்களேன் ஸ்ரீலங்காவுடைய அரசர் கிட்ட இருந்து கூட இவர் வந்து கப்பம் வாங்கி இருக்காரு கப்பம் வந்து வாங்கி இருக்காரு ஓகேங்களா சோ இதெல்லாமே வந்து பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இப்ப இந்த தேவராய டூவ ஒரு டைட்டில் இருக்கு அந்த டைட்டில வந்து பேஸ் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க கஜபேட்டகாரா கஜம்னாலே யானை அல்லது ஒரிசாவில இருக்கக்கூடிய கஜபதி அரசர்கள் இவங்களை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்ப ஒரிசா வரையும் போய் ஒரிசாவுடைய தலைநகரத்தை அட்டாக் பண்ணி அவங்கள கப்பங்கட்ட விற்க ட்ரை பண்ணிருக்க இல்லையா அதனால இவருக்கு வந்து டைட்டிலே வந்து கஜபேட்டக்காரன் வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்ப கஜபேட்டக்காரன்ற ஒரு டைட்டிலோட இருக்கிறது யார் அப்படின்னா தேவராய டூவோ வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா இது தவிர்த்து இவர் எழுதின ஒரு புக் என்றது மகா நாடக சுதந்தி ஓகேங்களா யார் எழுதுனா தேவராய டூவே வந்து எழுதியிருக்காரு மகா நாதன சுதந்தி இப்ப இந்த டைனாஸ்டிலே கடைசியா இருக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா விருபாக்சர் தான் ஓகேங்களா விருபாக்சரோட இந்த வம்சம்ன்றது முடிஞ்சிச்சு இதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஃபேமிலி ஆஹ் விஜயநகர பேரரசை வந்து ஆள போறாங்க இப்ப சங்கமா சங்கமா டைனஸ்டி ஹரிஹரா புக்கா அதோட தேவராய டூ இதை மட்டும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இவங்களுக்கு பொதுவான எதிரியா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா இப்ப வரையும் பாத்தீங்கன்னா பாமனி கிங்டம் பாமனி கிங்டம்க்கும் இவங்களுக்கும் வந்து சண்டை வந்துட்டே இருக்கு அதுக்கு காரணம் ஆஹ் துங்கபத்ரா கிருஷ்ணா இந்த ரிவருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய பகுதி வளமான பகுதி தோவாப் சொல்லுவோம் ரெய்ச்சூர் தோவாப் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பகுதி இருக்கு அதாவது கோதாவரி கிருஷ்ணா இந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வளமான பகுதி இந்த பகுதியில யாருக்கு வேணும் அதுக்காகவே வந்து அடிக்கடி சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க இதை தாண்டி இவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு எதிரி வந்து இருக்காங்க அந்த எதிரி ஒரிசாவில இருக்கக்கூடிய கஜபதி ரூலர் ஓகேங்களா கஜபதி ரூலரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக் பண்ணி கொஞ்சம் வின் பண்ணது யாரு அப்படின்னா த
இந்த சால்வ டைனாஸ்டியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஏரியா தான் இருக்கு அதையும் நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இந்த சால்வ நரசிம்மாக்கு கீழே நம்பிக்கையான ஒரு தளபதி வந்து இருக்காரு அந்த தளபதி தான் நரசநாயக் ஓகேங்களா நரசநாயக் நரசநாயக் இப்ப சால்வ நரசிம்மாவுக்கு தளபதி நரசநாயக் இருக்காங்க சால்வ நரசிம்மா இறந்துருவாரு அவருக்கு அவருடைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க அந்த குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டான்னு கேட்டா மெச்சூர்டு இல்லை ஓகேங்களா அவருடைய பையன் தான் இந்த இம்மடி நரசிம்மா ஓகேங்களா இது வந்து குழந்தை பையன் தான் ஒரு டீனேஜ் பையன் தான் ஓகேங்களா இந்த இம்மடி நரசிம்மா தான் அடுத்தது வந்து ஆட்சிக்கு வராரு இப்ப இந்த இம்மடி நரசிம்மாவை முழுக்க முழுக்க பாத்துக்கக்கூடிய பொறுப்பு யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னா இந்த நரசநாயக் கிட்ட போகுது இப்ப இவருடைய டைம் பீரியட் பாருங்களேன் ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சு வரையும் வந்து இவர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப இந்த டைம் பீரியட்ல வாஸ்கோடகாம இந்தியாவுக்கு வந்தாருங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல வாஸ்கோடகாம இந்தியாவுக்கு வந்தாரு ஓகேங்களா அப்ப கொஸ்டின் ஏரியா வாஸ்கோடகாம முதல் முதல்ல இந்தியாவுக்கு யாருடைய டைம் பீரியட்ல வந்தாங்க அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசருடைய காலகட்டத்துல இம்மடி நரசிம்மாவுடைய காலகட்டத்துல இந்தியாவுக்குள்ள வந்து வராங்க ஓகேங்களா அப்ப இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஏரியா இந்த சாலுவ டைனஸ்டியை பொறுத்த வரையும் இப்ப பாருங்களேன் நரசநாயக்கு வந்து ரெண்டு பசங்க இருப்பாங்க அவங்க தான் அடுத்த டைனஸ்டியை வந்து உருவாக்குவாங்க ஓகேங்களா அடுத்த டைனஸ்டியை வந்து உருவாக்குவாங்க இப்ப பாருங்க இந்த போத் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்க மாதிரி வந்து புக்ல இருக்கு நீங்க புக்கை ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணுங்க எதுலாம் ஹைலைட்டா இருக்கும் அது மட்டும் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்தா போதும் இப்ப அடுத்தது பாருங்க வீர நரசிம்மா வீர நரசிம்மா வேற யாருமே இல்ல நரசநாயக்னு ஒரு தளபதி இருக்காரு இல்லையா இம்மடி நரசிம்மாவை பாத்துக்கிறதுக்கு அந்த நரசநாயக்கோடைய பசங்க தான் வந்து இனிமே வந்து ரூல் பண்ண போறாங்க அதுல முதல் பையன் தான் இந்த வீர நரசிம்மா இந்த வீர நரசிம்மா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அந்த இம்மடி நரசிம்மாவை வந்து கொண்டுட்டு இவருடைய டைனாஸ்டிய வந்து உருவாக்குறாரு அதுதான் வந்து துல்வா டைனாஸ்டி ஓகேங்களா வீர நரசிம்மாவுடைய சகோதரர் தான் கிருஷ்ண தேவராயர் மொத்தம் மூணு பேர் இருப்பாங்க அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் இருப்பாங்க அதுல முதல்ல இருக்கிறவர் தான் வீர நரசிம்மா நம்ம சொல்றோம் ஓகேங்களா வீர நரசிம்மாவுக்கு அடுத்ததா வரவர் தான் இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் சொல்லுவோம் இப்ப இதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா கொஸ்டின் கேட்கறது இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் அப்ப கிருஷ்ண தேவராயரை பேஸ் பண்ணி என்னென்ன படிக்கணுமோ அத்தனையுமே வந்து படிச்சு முடிச்சிடலாம் இங்க பாருங்க கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தான் இந்த கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலகட்டம் இதே காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல முதலாவது பானிபட் போர் மூலயமா பாபர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருப்பாரு ஓகேங்களா அவருடைய முகலாய சாம்ராஜ்யத்தை வந்து உருவாக்கி இருப்பாரு அப்ப கொஸ்டின்ன்றது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயர் காலகட்டத்துல காண்டம்பரேரியா வட இந்தியாவில பேரரசை தோங்கினது யாரு அப்படின்னா முகலாய பேரரசை தோங்க துவங்கின பாபர் இப்ப இந்த டைம் பீரியட்ல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு முகலாய சாம்ராஜ்யம் உருவான அதே டைம் பீரியட்ல அதே டைம் பீரியட்ல இந்த பாமணி கிங்டம் பாமணி அரசுன்ற இல்லையா இந்த பாமணி கிங்டம்குள்ள ஒரு சண்டை வந்துடும் அந்த சண்டை காரணமா அதாவது கருத்து மோதல் தான் இந்த கருத்து மோதல் காரணமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அஞ்சு டெக்கான் சுல்தானா பிரிஞ்சிருவாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரே அரசா இருந்ததுப்பா பாமணி அரசு இனிமே இந்த பாமணி அரசுன்றது ஒரே அரசு கிடையாது அஞ்சு சின்ன சின்ன அரசுகளா வந்து மாறிடுச்சு அப்ப பாமணி கிங்டம் ஐந்து தக்கான சுல்தான்கள் அல்லது டெக்கான் சுல்தான் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்ப இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் டைம் பீரியட்ல தான் நடக்குது இப்ப கிருஷ்ண தேவராயரோட டைம் பீரியட் பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா இப்ப இவருக்கு வந்து போட்டியா இருக்கிறது வேற யாருமே இல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய பாமணி சுல்தான்கள் தான் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல தானே வந்து அஞ்சா உடையுது அப்ப அது வரைய வந்து அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே பலத்தோட தான் இருக்காங்க பாமணின்றது ஒரே பலத்தோட இருக்காங்க ஒன்னாதான் இருக்காங்க அப்ப அந்த பாமணியோட அடிக்கடி சண்டை வருது பாமணி சுல்தானோட அடிக்கடி சண்டை வருது ஒரிசாவோட அடிக்கடி சண்டை வருது ஓகேங்களா இப்ப ஆஹ் போர்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாச்சு வழியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்ப அவங்களுக்கு இவர் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்றாரு ஓகேங்களா சோ இதனால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் எப்பெல்லாம் பாமணி சுல்தானோட சண்டை போடுறாங்களோ அப்பெல்லாம் இந்த கிருஷ்ண தேவராயருடைய படைக்கு பீரங்கியை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றது படைகளை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றது துப்பாக்கிகளை கொடுத்து ஹெல்ப் பண்றது இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க போர்ச்சுகீசியர்களாம் பண்ணாங்க ஓகேங்களா அப்ப முழுக்க முழுக்க விஜயநகர பேரரசுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியர்கள் தான் பண்ணாங்க இதுவும் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஏரியா இ
சிம்மாச்சலத்துல சிம்மாச்சலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்மாச்சலம்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய விசாகப்பட்டினம் விசாகப்பட்டினத்துல இதெல்லாம் நான் ஜெயிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணக்கூடிய தூணை வந்து நிறுவறாரு இப்ப இவர் கஜபதி ரூலரோட அடிக்கடி சண்டை போறாரு பாத்தீங்களா இப்ப கஜபதி ரூலரோட தேவராய டூ வந்து அடிக்கடி சண்டை போடுவாரு இவரும் சண்டை போட்டு நிறைய வந்து ஜெயிப்பாரு இந்த கஜபதி ரூலரோட சண்டை போடும் பொழுதுதான் ஆஹ் நாகலாதேவின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து மனம் இருக்கத்தா வந்து சூடுகள் வந்து சொல்லுது ஓகேங்களா சோ அங்க போய் ஒரு பெண்ணையும் வந்து மனம் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாரு இப்ப இதை தாண்டி சொல்லும் பொழுது வருஷம் வருஷம் பாமணியோட அடிக்கடி சண்டை இருந்ததுனால கஜானா வந்து அப்பப்ப வந்து காலி ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் தவிர்த்து சொல்லணும் அப்படின்னா இவருடைய காலகட்டத்துல கோயில்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பாதுகாக்கணும்ன்ற ஒரு ஒரு அடுத்த கட்ட நகர்வை நோக்கி வந்து போயிருப்பாரு ஏன் அப்படின்னா டெல்லி சுல்தானுடைய பீரியடா இருக்கட்டும் இல்ல முகல்சோடைய பீரியடா இருக்கட்டும் இப்ப வெளிநாட்டுல இருந்து ஒருத்தவங்க உள்ள வராங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய பணம் பெறும் புராதனங்களை தான் வந்து அழிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மன்னர்கள் எல்லாமே ஹிந்து மன்னர்கள் தான் சோமநாதபுர படையெடுப்புல அந்த சிவன் கோயில் தான் வந்து தாக்கி அழிக்கப்படுது அப்ப இப்ப இஸ்லாமிக் ரூலர் தான் வந்து இந்தியா ரூல் பண்றாங்க அப்ப இருக்கக்கூடிய ஹிந்து புராதான சின்னங்கள் ஹிந்து கோயில்கள் எல்லாமே அதோடைய பொலிவை வந்து இழக்குது அந்த கோயில்கள் எல்லாத்தையும் வந்து சேதப்படுத்தி கொள்ளையடிக்கிறாங்க அப்ப கோயில்கள் எல்லாம் பாதுகாப்பா இருக்கணும் இப்ப ராஜபுத்திரர்கள் என்னப்பா பண்ணாங்க அந்த கோட்டைகள் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும்ன்றதுக்காக முழுக்க முழுக்க வந்து சுற்று சுவர்கள் வந்து கட்டியிருப்பாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பெரிய பெரிய காம்பவுண்ட் வால் கட்டியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப இந்த விஜயநகர கிங்டம்ல இந்த கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எல்லா கோயிலுக்குமே வந்து சுற்று சுவர் கட்டுறதுல ரொம்ப வந்து போக்கஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஓகேங்களா இப்ப அதை தவிர்த்து திராவிட பாணியில கட்டிடக்கலைய ரொம்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண தேவராயர் தான் திராவிட பாணினா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருப்போம் குப்தர்கள் பேரிலேயே வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் திராவிட பாணினா என்ன நம்ம டைரக்டா கருவறையை பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டா கருவறையை பார்க்க முடியும் கருவறைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய கோபுரத்தை நம்ம வினா விமானம் சொல்லுவோம் நாலா பக்கமே வந்து கோபுரங்கள் வந்து இருக்கும் இப்ப கருவறைக்கு போற வழியிலேயே வந்து மண்டபங்கள் வந்து இருக்கும் மண்டபத்துல வந்து உப தெய்வங்கள் வந்து இருக்கும் அப்ப நம்ம உப தெய்வங்களை தரிசிச்சுட்டே நம்ம கருவறையை பார்க்கலாம் அப்படி இல்லை டைரக்டாவே வந்து நம்ம கருவறைக்குள்ள வந்து போகலான்றத நம்ம பாக்குறோம் இப்ப முழுக்க முழுக்க இந்த திராவிட பாணியில இருக்கக்கூடிய கட்டிடக்கலைய ஆஹ் தென்னிந்தியா முழுக்கவே வந்து விரிவுபடுத்தது யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலகட்டம் தான் ஆயிரம் கால் மண்டபங்கள்லாம் நிறைய கட்டியிருக்காங்க திருமண மண்டபங்கள்லாம் அதிகமா வந்து கட்டியிருக்காங்க அந்த திருமண மண்டபம்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்ல ஆஹ் அந்த திருமண மண்டபம் கோயில் திருமண மண்டபத்துல மக்களுக்கும் வந்து திருமணம் நடக்கும் இது தவிர்த்து கடவுள் சாமிகளுக்கு இடையில திருமணம் நடக்கும் இல்லையா அந்த மூலவர்களுக்கான திருமணமும் அந்த மண்டபத்துல தான் வந்து நடக்கும் அந்த தூண்கள் எல்லாத்துலயுமே வந்து குதிரையுடைய சிம்பிள் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருக்கக்கூடிய கோயில் எல்லாமே வந்து யாழின்ற ஒரு விலங்குடைய சிம்பிளை வந்து நம்ம பாக்குறோம் அந்த தூண்ல அதே போல இந்த கிருஷ்ண தேவராவுடைய டைம் பீரியட்ல கட்டின கோயில் எல்லாத்துலயுமே குதிரையுடைய தூண்கள் வந்து காணப்படுது சரி இவரு இவருடைய பீரியட்ல எங்கெல்லாம் வந்து இது போல கட்டிடக்கலை வந்து பரவச்சுன்னு பாருங்க ஸ்ரீசைலம் திருப்பதி காளகஸ்தி காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை சிதம்பரம் இங்க இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இவர் கொடைய வந்து அழிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மூணு கோயிலை வந்து கட்டியிருப்பாரு அந்த மூணு கோயிலுக்கான லிஸ்ட வந்து பாருங்க கிருஷ்ணசாமி கோயில் அசாரா ராமசாமி கோயில் விட்டலசாமி கோயில் ஓகேங்களா இந்த மூணு கோயிலுமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா வந்து கட்டி முடிச்சிருப்பாரு அப்ப இதுக்கு வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுக்கறாரு இதை தாண்டி இவருடைய டைம் பீரியட்ல போர்ச்சுகீச சேர்ந்த நுனிசு பயசு இவங்கெல்லாம் வந்து வந்திருப்பாங்க கிருஷ்ண தேவராயருடைய டைம் பீரியட்ல ஓகேங்களா ஏன்னா போர்ச்சுகீஸ் தான் ஃபுல்லா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ஆர்மியை கொடுக்குது மிலிட்ரி கொடுக்குது பிளஸ் வந்து பீரிங்கை வந்து கொடுக்குது யாருக்கு எதிராக பாமினிக்கு எதிராக வந்து போராடுறதுக்கு அத்தனை சப்போர்ட்டுமே வந்து பண்றது யாருன்னா போர்ச்சுகீஸ் தான் அப்ப அந்த போர்ச்சுகீஸ சேர்ந்த பயணிகள்லாம் ரொம்ப சர்வசாதாரமா வந்து கிருஷ்ண தேவராயருடைய அவைய வந்து விசிட் பண்ணதுக்கு வருவாங்க ஓகேங்களா இதை தாண்டி இவர் வந்து அஷ்ட பிரதான் ஓகேங்களா அஷ்ட பிரதான் அஷ்டதிக் கஜங்கள் சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இத பத்தி நம்ம வந்து தெளிவா நம்ம பாக்கலாம் இப்ப இவருடைய அவையில ஒரு எட்டு புலவர்கள் வந்து இருக்காங்க ஓகேங்களா அல்லசாணி பெத்தனா நந்தி திப்பண்ணா தெனாலிராமண்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு எட்டு புலவர்கள் வந்து இருக்காங்க அவங்களுடைய பேரு அவங்க எழுதின புத்தகங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அல்லசாணி பெத்தனா எழுதந்து மனு சரிதம் நந்தி திம்மனா எழுதந்து பாரி ஜாத பாகரணம் ஆஹ் பட்டுமூர்த்திய பத்தி பெருசா கொடுக்கல தூராஜாதி வந்து காலஹஸ்தி
கலைஞர்களையே வந்து வச்சிருக்காரு ஓகேங்களா ஒரு எட்டு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் வந்து இருக்கு இதை தாண்டி ஆஹ் இதை வந்து கலைகள்ல வந்து நம்ம வந்து தனியா பார்க்கலாம் இப்ப கிருஷ்ண தேவராயருக்கு இருக்கக்கூடிய பட்டை பெயர்களை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப அபினவ போஜா ஆந்திர பிதாமகா ஆந்திர பிதாமகா வேற ஆந்திரா கவி பிதாமகா வேற ஓகேங்களா ஸோ ஆந்திரா பிதாமகா தென் ஆந்திர போஜா இது எல்லாமே வந்து அவருக்கு இல்ல இருக்கக்கூடிய டைட்டில் இது மட்டும் இல்லாம இவர் வந்து நிறைய புத்தகங்கள் வந்து எழுதுறாங்க ஓகேங்களா இப்ப என்னென்ன புத்தகங்கள் எழுதுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க அமுக்த மல்யத்தா ஓகேங்களா இது இந்த புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு இது தவிர்த்து உஷா பரிணயம் ஜாம்பவாதி கல்யாணம் இது போல புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு இவருக்கு தெலுங்கும் வந்து தெரியுது லோக்கல் லாங்குவேஜும் தெரியுது சமஸ்கிருதமும் வந்து நல்லா தெரியுது ஓகேங்களா இப்ப இந்த விஜயநகர பேரரசை பார்க்கும் பொழுது அப்படியே குப்தர்களுடைய காலம் வந்து நமக்கு வந்து ஞாபகம் வரணும் ஓகேங்களா குப்தர்கள் காலம் எப்படி இந்தியாவுடைய பொற்காலம் சொல்றோமோ குப்தர்கள் என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ அதுல நைன்டி பை நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த விஜயநகர பேரரசோட வந்து ஒத்து போகும் இப்ப இதையும் தாண்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் அஷ்டதிக் கஜங்களை பத்தி நம்ம வந்து தனியா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தனியா பார்க்கலாம் அஷ்டதிக் கஜங்கள் அஷ்ட பிரதானா என்ன நவரத்னானா என்ன இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம தனியா பார்க்கலாம் ஓகேங்களா எதனால இந்த ஹிஸ்டரி வந்ததுன்றத நான் சொல்றேன் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா யவன ராஜான்ற ஒரு டைட்டில் வந்து இருக்கான்னு கேட்டா கண்டிப்பா வந்து கிருஷ்ண தேவராயருக்கு வந்து இருக்கு ஓகேங்களா கஜபதி ரூலரை பெருசா தாக்கி சண்டை போட்டு வின் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தேவராய டூ அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண தேவராய கடைசியில நாயன்கர அசிஸ்டத்தை வந்து கொண்டுட்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு கேட்பாங்க கிருஷ்ண தேவராய தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகேங்களா தென் கிருஷ்ண தேவராயரா நாகலாபுரம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா கஜபதி ரூலரை வந்து தாக்கி வின் பண்ணி நாகலா தேவின்ற ஒரு பெண்ணை வந்து மனம் முடிச்சுட்டு கொண்டுட்டு வந்தாருன்னு ஸோ அந்த பெண்ணுடைய மனைவியுடைய நினைவாக அவர் உருவாக்கின ஒரு சிட்டி தான் வந்து நாகலா தேவின்ற ஒரு ஊர் ஓகேங்களா நாகலா நாகலாபுரம்ன்ற ஒரு பகுதி இப்ப சில புக்ல வந்து என்ன போ கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா மனைவியினுடைய ஞாபகமா வந்து உருவாக்குனதா வந்து கொடுத்திருக்காங்க சில புத்தகத்துல தாயின் கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் தேவையில்லை சோ நாகலா தேவி நினைவா நாகலாபுரம் இதை மட்டும் கட்டி இருக்காரு இதை மட்டும் மைண்ட்ல வைங்க நாகலா தேவி மனைவியா தாயான்றது ஒவ்வொரு புக்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இதை தவிர்த்து சிம்மாச்சலம் சிம்மாச்சலம் தான் நம்ம இப்ப பார்த்தோம் வயசாக பட்டினத்துல ஒரு கல் தூண் வந்து இருக்கு வெற்றி தூண் வந்து இருக்கு இந்த தூணை வந்து கஜபதி ரூலரையும் ஆஹ் பாமினி சுல்தான்களையும் வெற்றி கொண்ட நினைவா வந்து இவர் வந்து வச்சிருக்கிறதுதான் இந்த சிம்மாச்சலம் ஓகேங்களா இப்ப போர்ச்சுகீசர் வந்து அதிகமான ஹெல்ப் வந்து பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அதனால இவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா பத்கல் பத்கல் என்ற ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு லேண்ட் வந்து குடுக்கறாரு அந்த லேண்ட்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு கோட்டையை கட்டி அங்க வந்து உங்களுடைய ட்ரேடிங் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுக்க முழுக்க பர்மிஷன் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய விஜயநகர கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ண தேவராயர் தான் பர்மிஷன் வந்து கொடுக்கறாரு ஓகேங்களா சோ அல்புகர்க்கு வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா லூயஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்பாசடர் வந்து அமைச்சிருப்பாங்க அப்ப முழுக்க முழுக்க போர்ச்சுகீசிய நாட்டை சேர்ந்த டிராவலர் வந்திருப்பாங்க தென் அல்புகர்க்கு அனுப்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பாசடர் தூதுவர் வந்து வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த அளவு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நல்லா வந்து செட் ஆயிருக்கும் இன்னொரு கொஸ்டின் பாபருக்கு காண்டம்பரரியா இருந்தவர் இவர் தான் இவருடைய காலத்துடைய இறுதியில தான் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுல தான் இந்த பாமணி சுல்தான்ன்றத அஞ்சா வந்து உடஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருடைய ஃபேமிலி பத்தி நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இந்த ஃபேமிலியில ராமராயர் ராமராயர் யாருன்னு நான் சொல்லிடுறேன் ராமராயர் வேற யாருமே இல்ல கிருஷ்ண தேவராயரினுடைய மருமகன் சன் இல்ல ஓகேங்களா இப்ப கிருஷ்ண தேவராயருக்கு அச்சுதராயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி இருக்காப்புல ஓகேங்களா அச்சுதராயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு சகோதரர் வந்து இருக்கிறாரு இதை தாண்டி கிருஷ்ண தேவராயருக்கு பையன் இருக்கா அந்த பையனுடைய பேர் வந்து சதாசிவம் ஓகேங்களா இப்ப இதை தனியா வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அப்ப சதாசிவராயர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ண தேவராயருடைய பையன் அச்சுத ராயர் அதாவது அச்சுத ராயர் யார் அப்படின்னா பிரதர் ஆஃப் கிருஷ்ண தேவராயர் ஓகேங்களா பிரதர் ஆஃப் கிருஷ்ண தேவராயர் இதை தவிர்த்து மருமகன் இருக்காங்க அந்த மருமகன் தான் இந்த ராமராயர் இப்ப கிருஷ்ண தேவராயர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா யார் வரணும் பையன் தானே வரணும் சதாசிவம் தானே வரணும் ஆனா சதாசிவம்ன்றது வயசு கம்மியா இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை ஓகேங்களா கொஞ்சம் வயசு வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காரணம் காட்டுறாங்க அப்ப அந்த வயசு கம்மியா இருக்கிறதுனால கிருஷ்ண தேவராயருடைய சகோதரர் வந்து அந்த பிளேஸுக்கு வந்து வராரு சகோதரர் பிளேஸ் வராரு சகோதரர் வேற யாரும் இல்லைங்க அச்சுதராயர் அச்சுதராயர் மைண்ட்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்ப இந்த அச்சுதராயர் வரத்து
ரூல் பண்ண வராங்க இப்ப மறைமுகமா யார் வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம ராமராயர் தான் ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா அந்த பையனுக்கு எதுவுமே தெரியாது யாருக்கு நம்மளுடைய சதாசிவத்துக்கு எதுவுமே தெரியாது முழுக்க முழுக்க யாரு பிரைனா வந்து இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ராமராயர் தான் வந்து பிரைனா வந்து இருக்காரு சரி அடிக்கடி வந்து இந்த பாம்னி சுல்தானுக்கும் நம்ம விஜயநகர பேரரசுக்கும் சண்டை வருது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா அந்த பாம்னி சுல்தான்ன்றது அஞ்சு தனித்தனியான சுல்தானா வந்து உடஞ்சி போகுது ஓகேங்களா உடஞ்சி போனதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஃபைட் வருதான்னு கேட்டா எஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் ஃபைட் வருது ஆனா அந்த ஃபைட் எல்லாத்தையுமே வந்து சமாளிச்சுட்டே இருக்காரு யாரு சமாளிக்கிறாங்கன்னா வேற யாருமே இல்லை கிருஷ்ண தேவராயருடைய சன்னின்லதா யாரு நம்மளுடைய ராமராயர் தான் சமாளிக்கிறாரு இவரோட டாக்டிஸே வந்து ரொம்ப சிம்பிள்ங்க பிரிச்சு பிரிச்சு ஆளக்கூடிய ஒரு சூழ்ச்சி தான் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி அந்த அஞ்சு பேருக்குள்ளேயே மாத்தி மாத்தி வந்து சண்டை போட வச்சு அவங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டிஸ் தான் வந்து ராமராயர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருந்தாரு ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த அஞ்சு பேர் வந்து சுதாரிச்சுட்டாங்க ஓகே நம்மளுடைய எதிர்ன்றது விஜயநகர கிங்டம் தான் ஓகேங்களா நமக்கு தேவைன்றது அந்த ரெண்டு நதிகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வளமான பகுதி தான் ஆனா நமக்குள்ளேயே வந்து அடிச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்துல ஒன்னா இருந்தவங்க ஓகேங்களா இப்ப நமக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறோம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேருவோம் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ பின்னாடி நம்ம பேசி தீர்த்துக்கலாம் நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் விஜயநகர கிங்டம் வந்து சண்டை போடலாம் அவங்கள வந்து ஃபைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த முடிவு எப்ப எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல வந்து எடுக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல எடுக்கிறாங்க இதுதான் பேட்டல் ஆஃப் தலைக்கோடு பேட்டல் ஆஃப் தலைக்கோடு இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு தலைக்கோட்டை போருக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு ரக்ஷா தங்கடி அப்படின்ற ஒரு நேம் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இந்த போர்ல இந்த போர்ல அஞ்சு பேரும் ஒண்ணு சேர்றாங்க இந்த சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா சதாசிவராவ் இருக்காரு அவருடைய மச்சா முழு மூளையா இருக்கக்கூடிய ராமராயர் வந்து இருக்காரு ஸோ ராமராயர் வந்து ரொம்ப வயசாகி போயிருக்கும் ஓகேங்களா புக்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப வயதான போதிலும் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா ஒரு இளம் சிங்கம் போல வந்து போர்க்களத்துல வந்து இறங்கியிருப்பாராம் வயது முதிர்வையும் தாண்டி ராமராயர் வந்து என்ன பண்றாரு எல்லா படைக்குமே தானே வந்து தலைவனா இருந்து வந்து இது பண்ணியிருப்பாரு கடைசியில இந்த போர்ல வந்து வின் பண்றது யார் அப்படின்னா நம்முடைய பாமணி சுல்தான்கள் தான் வந்து வின் பண்றாங்க அந்த அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து வராங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து வின் பண்றாங்க இதோட இந்த இந்த வம்சமே வந்து முடிவுக்கு வருது ஓகேங்களா துளு வம்சமே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போகுது அது மட்டும் இல்லாம கிருஷ்ண விஜயநகர கிங்டமே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போகுது ஓகேங்களா இப்ப நல்லா யோசிங்க விஜயநகர கிங்டம் இல்ல இந்த விஜயநகர கிங்டமுக்கு முன்னாடி இந்த விஜயநகர கிங்டம்ல கடைசியா இருக்கக்கூடிய துல்வா டைனஸ்டில கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டுட்டு வந்திருப்பாரு அந்த ஸ்கீம பத்தி நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் நிர்வாகத்துல பார்ப்போம் நாயன்கரா மெத்தடு நாயன்கரா மெத்தடு அந்த நாயன்கரா மெத்தட்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் சிம்பிளி அது வந்து ஒரு இக்தாதார சிஸ்டம் போலதான் இக்தாதார சிஸ்டம்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் இல்து மிஸ் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா நிலங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்து அந்த நிலங்களை வந்து நீங்க ரூல் பண்ணுங்க அந்த நிலத்துல வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நான் வந்து படையும் கொடுக்குறேன் அந்த படைய பராமரிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை அந்த படைய பராமரிக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணி மிச்ச மீதி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து எனக்கு டாக்ஸா வந்து பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டாக்ஸ் வாங்குவாங்க ஸோ அதே ஸ்கீம் தான் இங்க வந்து கொண்டுட்டு வராங்க நேம் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு ஓகேங்களா நேம் மட்டும் தான் மாறி இருக்கு நாயன்கரா மெத்தட்னு சொல்றோம் இந்த நாயன்கரா மெத்தட் தான் தமிழ்நாட்டுல வந்து பாளையக்கார முறைன்னு நம்ம சொல்றோம் பாளையக்கார முறை பாலிகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப இந்த தலைக்கோட்டை போர்ல முழுக்க முழுக்க வம்சமே வந்து இல்லாம போகுது விஜயநகர பேரரசே வந்து எழுந்திருக்க முடியாத அளவு அடி சோ சொ சுத்தமா வந்து அடிதான் ஓகேங்களா இப்ப இத யூஸ் பண்ணிட்டு அங்கங்க இருக்கக்கூடிய நாயக்கர்கள் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தன்னை வந்து தனி ராஜாங்கமா வந்து அறிவிச்சுப்பாங்க இனிமே நாங்க வந்து விஜயநகர கிங்டமுக்கு கீழே இல்லை ஏன்னா விஜயநகர கிங்டமே இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல எல்லாமே தான் அழிஞ்சு போச்சுல இனிமே நாங்க வந்து தனி அரசுகளா வந்து அறிவிச்சுக்கிறோம் ஒண்ணு இல்ல ரெண்டு இல்ல இருநூறு பாளையங்களா வந்து அந்த டைம்ல வந்து பிரிச்சிருந்தாங்க இருநூறு நாயக்கர் இருநூறு நாயகர் இடம் அந்த அத்தனையுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ஸா வந்து அறிவிச்சுட்டாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய இடி தான் அப்ப ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சோட அந்த மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லாம போய் அங்கங்க ஒரு சின்ன சின்ன பாளையக்காரர்கள் நாயக்கர்கள் முறையோட இல்லாம போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்ப என்ன ஆகுது அப்
எல்லாமே தனித்தனி பகுதியை வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாளையக்காரர்ன்ற நேம்ல இருக்காங்க சில பேர் நாயக்கருக்குன்ற நேம்ல இருக்காங்க இப்ப எல்லாரையும் பார்த்து பேசுறாங்க இல்ல நீங்க மறுபடியும் கப்பம் கட்டுங்க நம்ம மிகப்பெரிய பேரரசை வந்து நம்ம உருவாக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல உடஞ்சு போனதோட நம்ம வந்து முடியல ஓகேங்களா ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசை நம்ம உருவாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கிட்டயும் போய் கேட்கறாங்க அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நான் அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அதான் கிங்டமே இல்ல எதுவுமே இல்ல எப்படி நாங்க பே பண்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா இவருக்கு தலைநகர் இல்ல எதுவுமே இல்ல எல்லா தலைநகரத்தையும் தலைநகரம் அதாவது ஹம்பி சொல்றல்ல அந்த பகுதி ஃபுல்லாவே வந்து சூறை அடி போயாச்சு ஓகேங்களா எதுவுமே இல்லை செல்வம் எதுவுமே இல்லை அப்ப நீ தலைவன் சொல்ற அரசன் சொல்ற பேரரசன் சொல்ற உங்ககிட்ட நாடு இருக்கா படை இருக்கா எல்லாம் இருக்கா எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப சில பேர் வந்து இந்த திருமலை நாயக்கருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க திருமலைக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க எப்படி சப்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா எஸ் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பேரரசை வந்து உருவாக்கும் சொல்லிட்டு சப்போர்ட் பண்றாங்க இன்னும் சில பேர் வந்து இல்ல இல்ல சப்போர்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேங்களா சோ இதனால இந்த ரெண்டு டீம் அதாவது சப்போர்ட்டர்ஸுக்கும் ஹேட்டர்ஸுக்கும் திருமலைக்கு சப்போர்ட் பண்றவர் ஒரு டீம் அத அவர் எதிர்க்கிறவங்க ஒரு டீம் விஜயநகர பேரரசு மறுபடியும் உருவாகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு டீம் இல்ல இல்ல இந்த சிஸ்டம் போதும் நாயக்கர்களா நாங்க வந்து வாழ்ந்துக்கிறோம் இல்ல பாளையக்காரர்களா வாழ்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு டீம் இந்த ரெண்டு டீம் கிடையில ஃபைட் நடக்குது அந்த இயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒண்ணு ஓகேங்களா இந்த ஃபைட் பாருங்க அரசோடைய விசுவாசிகள் பெரும்பேடு எச்சம நாயக்கர் பெரும்பேடு எச்சம நாயக்கர்னா எனக்கு விஜயநகர பேரரசு வேண்டும் சொல்றவங்க இந்த டீம் ஓகேங்களா இப்ப அதுக்கு எதிர் தரப்புல பாத்தீங்கன்னா வேலூர் நாயக்கர் ஓகேங்களா வேலூர் நாயக்கர் வேலூர் நாயக்கருக்கு நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாங்க யார் யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் மதுரை செஞ்சி தஞ்சாவூர் மதுரை செஞ்சி இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இனிமே நம்ம வந்து என்ன விஜயநகர பேரரசு கீழெல்லாம் இல்ல நம்ம எல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாம் வேலூர் நாயக்கர்களுக்கு கீழே வந்து செட்டு சேர்றாங்க ஓகேங்களா இப்ப இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஃபைட் வந்து எங்க நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா உத்தரமேரூர்ல நடக்குது உத்தரமேரூர்ல சம்ம ஃபைட் நடக்குது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒண்ணுல இந்த ஃபைட்ல வந்து யார் வின் பண்ணாங்க யாரு தோத்தாங்கன்ற எந்த தகவலுமே இல்ல விஜயநகர பேரரசு ஒண்ணு இல்லவே இல்லை இந்த ஃபைட்டோட அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த டாபிக்கே வந்து யாருமே வந்து பேசவே இல்லையா ஓகேங்களா டாபிக்கை யாருமே வந்து பேசவே இல்லை கடைசியில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது வரையும் இருந்தாங்களாம் அதாவது கரெக்டாக சொல்லணும் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரையும் இருந்தாங்களாம் கடைசியில் அந்த அரசே வந்து இல்லாமல் வந்து போயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டின் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா எஸ் விஜயநகர பேரரசு இல்லாமல் போயிடுச்சு கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அரசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறவீடு வம்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு தான் திருமலை நாயக்கர் தான் வந்து அதை உருவாக்குனாரும் தெரியும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய அரசன் யார் கடைசி அரசன் யார் அந்த கடைசி அரசன் வேற யாரும் இல்லை ஸ்ரீரங்கா த்ரீ இவங்கெல்லாம் என்ன நாடு இல்லாத அரசர்கள் சிம்பிளா சொல்லணும் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு நாடு இல்லை எதுவுமே இல்லை ஆனா பேரளவுல இருக்கக்கூடிய அரசன் இதுக்கப்புறமா இந்த விஜயநகர பேரரசுன்றது எதுவுமே இல்லை அத தலைவர்கள் யாருமே இல்லை இப்ப விஜயநகர பேரரசு வந்து எப்படி வந்து ரூல் பண்ணாங்கன்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும் பிரதானி பிரதானினா சிஎம் போல தண்டநாயகா தண்டநாயகா மகா தண்டநாயகா இதெல்லாம் நம்ம எங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா குப்த பேரரசுல வந்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஒரு மகா தண்டநாயக்கனுடைய பையன் தான் ஹரிசேனர் ஓகேங்களா துருவபூதியின் பையன் தான் வந்து ஹரிசேனர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப அதே நேம்ல தான் இருக்காங்க தண்டநாயக்கனா வந்து கணக்கர்ன்னு சொல்றாங்க அங்க வந்து இராணுவ தலைவர் இங்க பாத்தீங்கன்னா கணக்கர் முத்ரி கர்த்தான்றவர் என்ன அப்படின்னா நாணய அதிகாரி ஓகேங்களா பினான்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஓகேங்களா மயா மகா நாயக்க ஆச்சரியர் இவர் யார் அப்படின்னா கிராமத்தை பார்த்துட்டு வரவர் ஓகேங்களா இவர் வந்து அரசருக்கு கீழே வந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிகாரி தான் சேனாதி யாவோ இவர் வந்து யார் அப்படின்னா கிராம கணக்கர்னு சொல்லும் கண்டாச்சாரியர் இவர் வந்து இராணுவத்துறையுடைய அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாருமே வந்து என்ன அப்படின்னா மினிஸ்டர் ஓகேங்களா இந்த மினிஸ்டருடைய கவுண்ட் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஓகேங்களா ஒரு ஒன்பது கவுண்ட் வந்து இருக்கும் எப்பவுமே வந்து கான்ஸ்டண்டா வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சிக்ஸ்டினா நிலவரி கடமை இறை வரி இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா வரி வகைகள் இதுல இருக்கக்கூடிய வரி வகைகள் பாருங்க முதலமைச்சரை மகா பிரதானின்னு சொல்றாங்க தளபதிய தளவாயின்னு சொல்றாங்க அரண்மனைய பாதுகாக்கிறவங்களை வாசன்னு சொல்றாங்க ராயசம்னா கணக்குன்னு சொல்றாங்க அடைப்பம்னா பர்சனலா வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய தனி உதவியாளர் சொல்றாங்க காரியகர்த்தான செயல் முகவர்னு சொல்றாங்க இ
ஒரு இராணுவ அதிகாரியாவோ இல்லைன்னா அரசவையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய உறுப்பினராவோ இருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேங்களா ராஜ்யம் சீமை நாடு ஸ்தலம் கல் கம்பனா இத மாதிரி வந்து அடுத்தடுத்த யூனிட் வந்து இருக்குன்றத சொல்லிடுறாங்க இப்ப இது எல்லாமே எது வரையும் வேலிட் இருக்கு அப்படின்னா கிருஷ்ணதேவராயர் வர வரையும் தான் இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்கு கிருஷ்ணதேவராயர் நாயங்கரா அப்படின்ற ஒரு மெத்தட வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு அப்ப அந்த நாயக்கர் முறை வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பகுதிகள் எல்லாமே பினான்சியலாவும் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுது அந்த பழைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் இல்லாம நாயங்கரா மெத்தட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப நாயங்கரா மெத்தட பத்தி நம்ம வந்து பாத்தே ஆகணும் நாயங்கரானா இராணுவ தலைவர்னு அர்த்தம் நாயக்னாலே தலைவன் அர்த்தம் அவர் வந்து இராணுவ தலைவரா வந்து இருப்பார் ஓகேங்களா இப்ப முதல் முதல்ல இதுக்கான எவிடன்ஸ் நம்ம எங்க பாக்குறோம் அப்படின்னா காக்கத்தியன் ஓகேங்களா காக்கத்திய அரசு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா வாராங்களே ஆண்ட காக்கத்தியர்கள் காக்கத்தியர்கள் கிட்ட தான் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்தாங்க அவங்களதான் பிடிச்சிட்டு போனாங்கன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு இல்லையா அப்ப காக்கத்திய டைனாசில அவர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா அந்த இராணுவர்களுக்கு இராணுவ வீரர்களுக்கு தளபதிகளுக்கு எல்லாம் வந்து இடத்த வந்து பிரிச்சு கொடுத்திருப்பாரு இப்ப அதே சிஸ்டத்தை தான் இவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க என்ன மெத்தட் மூலியமா நாயன்கரா மெத்தட் ஓகேங்களா நாயக்கர் மெத்தட் இப்ப காக்கத்தியர்கள் கிட்ட இருந்து இது ஃபாலோ ஆச்சு காக்கத்தியர் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு ஏறத்தாழ இதே டைம் பீரியட்ல தான் இதே டைம் பீரியட்ல தான் இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இழுத்து மிஸ்ஸும் என்ன பண்ணிருப்பாரு இக்தா சிஸ்டத்தை கொண்டுட்டு வந்திருப்பாரு இக்தா சிஸ்டம் ஓகேங்களா அப்ப காக்கத்தியர்கள் நாயக்கர் மெத்தட அந்த அந்த மெத்தட அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க காக்கத்தியர்களுக்கு அடுத்ததா விஜயநகரா விஜயநகர பேரரசுல ஓகேங்களா கிருஷ்ணதேவராயர் அந்த மெத்தட ஃபாலோ பண்றாரு இது கீழே வந்து என்ன ஆகுது தமிழ்நாட்டுல பாளையக்கார மெத்தட் சொல்றோம் பாளையக்காரன் மெத்தட் சொல்றோம் அப்ப எல்லாத்திலையுமே அடிப்படை சித்தாந்தம்ன்றது ஒண்ணுதான் நிலத்தை வந்து பிரிச்சு கொடுக்கறோம் அப்ப இதைதான் டிசென்ட்ரலைசேஷன் சொல்றோம் ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து ஒரு ஆட்சி கீழே வந்து இல்லவே இல்லை எல்லாருமே ஒரு சிற்றரசுகள் போல பிரிஞ்சிருக்காங்க உதவி தேவைப்படும் போது எல்லாரும் ஒண்ணு சேரணுன்றது தான் கான்செப்ட் ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஆபத்துக்கு கரெக்டா எப்ப வந்து பிரச்சனை வருதோ அந்த டைம்ல இவங்க யாரும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க அதனாலதான் பெரிய பெரிய பேரரசே வந்து உடஞ்சு விழுந்துரும் ஓகேங்களா இது டிசென்ட்ரலைசேஷன் ஒரு பெரிய அதிகாரத்தையே வந்து பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்குறோம் நல்லா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிட்டே பாருங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்ப அந்த இக்தா சிஸ்டமும் இதுவும் ஒண்ணுதான்றத வந்து சொல்றாங்க நாயக் கட்டணம் நாய கட்டணம்னு என்னன்னா உங்ககிட்ட வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய லேண்ட்ல கல்டிவேட் பண்றீங்க கல்டிவேட் பண்ணா வந்து உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரும் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்க டாக்ஸா பே பண்ண போறீங்க அதுல ஒரு பகுதி அதுதான் வந்து நாய கட்டணம் சொல்றோம் இதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லயும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு ஓகேங்களா இந்த நாய கட்டணம்னா தமிழ்ல வந்து நம்ம சொல்றது நாய கட்டணம் இப்ப நாய தானம்னா கன்னடத்துல வந்து சொல்றாங்களாம் நாயன் கரமுன்றது தெலுங்குல வந்து சொல்றாங்களாம் இப்ப இது எல்லாமே எந்த நாள்ல வந்து நம்ம வந்து டாக்ஸ் வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா ராம நவமி தினத்துலதான் வந்து டாக்ஸ் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சங்கமா சாலுவா ரெண்டு டைனாஸ்டியும் சிவனை வழிபடக்கூடிய வம்சம் ஓகேங்களா துலுவா அரவீடு இவங்க ரெண்டு பேரும் விஷ்ணுவ வழிபடக்கூடியவங்க ஓகேங்களா அப்ப துலுவா டைனாஸ்டி அரவீடு இவங்க ரெண்டு பேரும் விஷ்ணுவ வழிபடக்கூடிய டைனாஸ்டி அப்ப ராம நவமின்றது ரொம்ப ஃபேமஸா செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் இந்த ஃபெஸ்டிவல்ல தான் எல்லா டாக்ஸியும் வந்து வசூல் பண்றாங்க அப்படின்னு எதுல சொல்றாங்க அப்படின்னா ராய வசகமு அப்படின்ற ஒரு தெலுங்கு நூல்ல தான் வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா தெலுங்கு நூல்ல தான் சொல்றாங்க அப்ப நாயன்கரா மெத்தட் இருக்கிறது இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான எவிடன்ஸ் இந்த ராய வசகமு ஓகேங்களா இதை தாண்டி இன்னொரு எவிடன்ஸ் இருக்கு அதுதான் வந்து நுனிஸ் எழுதுன புக்கு நுனிஸ்லயும் நுனிஸும் வந்து என்ன பண்றாரு இதை பத்தி தெளிவா வந்து எழுதிருக்காரு ஓகேவா இப்ப அடுத்து பாக்குறீங்க அப்படின்னா பாலைக்காரர்களை பத்தி கொஞ்சம் பேசிடுறாங்க இப்ப இன்னொன்னு இன்னைக்கு வந்து நாயக்கர் சமூகம் சொல்லிட்டு ஒரு சமூகம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து வேலையின் அடிப்படையில அவங்க வந்து இராணுவ தளபதிகள் அதுதான் வந்து நாயக்கர்ன்ற ஒரு அமைப்போட இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப இந்த நாயக்கரா நான் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அரசருக்கு விசுவாசமா இருந்தா மட்டும் போதும் இப்ப நாயக்கர்களா யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பீடு இருக்கு ஓகேங்களா பிராமி நாயக்கர்களா இருந்திருக்காங்களா இருந்திருக்காங்க யாதவர்கள் நாயக்கர்களா இருந்திருக்காங்களா பிள்ளைமார் நாயக்கர்களா இருந்திருக்காங்களா ரெட்டி அப்ப நாயக்கர்ன்றது ஒரு தனிப்பட்ட ஜாதி கிடையாது ஓகேங்களா இனிஷியலா இப்ப அது வந்து தொழில் அடிப்படையில அரசருக்கு அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய தொழிலின் அடிப்படையில ஒரு
வேதங்கள் வேதங்கள் பத்தின விளக்க உரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த விளக்க உரைய லோக்கல் லாங்குவேஜ்ல வந்து எழுதுறாங்க ஓகேங்களா யார் எழுதுறாங்க அப்படின்னா சயனா ஓகேங்களா சயனான்ற ஒரு சமஸ்கிருத அறிஞர் வந்து என்ன பண்றாங்க வேதங்கள் பத்தின விளக்க உரையை வந்து எழுதி மக்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இதை தாண்டி கங்கா தேவின்றவங்க ஒரு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் கங்கா தேவி வேற யாருமே இல்ல குமார கம்பானாவுடைய மதுரா விஜயத்தை பத்தி எழுதுனவங்களா ஓகேங்களா அவங்களுடைய மனைவி தான் இந்த கங்கா தேவி அப்ப அவங்கள பத்தின ஒரு இதுவும் இருக்கு இதை தாண்டி ஹன்னம்மா அண்ட் திரு திருமலம்மா இந்த ஹன்னம்மான்றவங்க வேற யாருமே இல்ல அரசவையில இருக்கக்கூடிய பெண் செய்தி வாசிப்பாளர் இவங்க தான் வந்து அன்னம்மா கொஸ்டின் வந்து கங்கா தேவி பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்கப்பா அதை தவிர்த்து கிருஷ்ண தேவராஜ் எழுதுன புக்கை பத்தி கேட்பாங்க தென் அஷ்டதி கஜங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த எட்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதனால எதுவும் பயப்பட வேண்டாம் திருமலை நாதர் அவருடைய மகன் பரஞ்சோதி இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த காலத்துல அறியப்பட்ட ஒரு நல்ல அறிஞர்கள் சொல்றாங்க இதுல பாருங்களேன் சிதம்பர புராணம் சொக்கநாத ருலா இந்த ரெண்டுத்தையும் எழுதுனது யாரு அப்படின்னா திருமலைநாதர் எழுதுனாங்க ஒருவேளை மேக்ஸ் த ஃபாலோவிங் டஃபா கேட்கணும்னு ஆரம்பிச்சா இது போல கேட்கலாம் ஓகேங்களா பாகவத புராணத்தை தமிழ்ல வந்து மொழி பெயர்ச்சவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சேவிச்சா புதவர் ஓகேங்களா இவர்தான் வந்து பாகவத புராணத்தை வந்து தமிழ்ல வந்து எழுதியிருக்காரு இங்க பாருங்க இந்த அஷ்டத்தி கஜங்கள் சொல்றோம் இல்லையா எட்டு பேர் இருக்கக்கூடிய டீம் வந்து விஜயநகர பேரரசுல நம்மளுடைய கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்துல வந்து இருந்தாங்கன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா இந்த அஷ்டத்தி கஜங்கள்ல அல்லசாணி பெத்தன்னாவ என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஆந்திரா கவி பிதாமகான்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் தான் கொஸ்டின் ஏரியா ஆந்திரா கவி பிதாமக யாரு அல்லசாணி பெத்தன்னா ஓகேங்களா இவருதான் மனு சரிதம் மனு சரிதத்துல கேஷ் சிஸ்டத்தை பத்தி இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா அந்த மனு சரிதத்தை தெலுங்குல வந்து எழுதுனது யாரு அப்படின்னா இந்த அல்லசாணி பெத்தன்னா தான் தெலுங்குல வந்து எழுதியிருப்பாரு அப்ப அசசனன் ரீசனிங்ல எப்படி கேக்குறாங்க அப்படின்னா விஜயநகர பேரரசுல ஜாதிய கட்டமைப்புகள் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்தா அது தப்பு தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் ஜாதிய கட்டமைப்புகள் இருந்திருக்கு மனு சரிதத்தை அவங்க வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்ப இதை தவிர்த்து தெனாலிராமன் தெனாலிராமன்றவர் ஒரு விகட கவி ஓகேங்களா தெனாலிராமனும் அந்த எட்டு பேர்ல வந்து ஒரு ஆள் தான் இந்த தெனாலிராமனா பாபருடைய அவைக்கு கூட வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் அனுப்பியிருக்கத்தா ஒரு சில கதைகள் வந்து இருக்கு இப்ப இந்த தெனாலிராமன் வந்து என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா பாண்டுரங்க மகாமாத்தியம் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து எழுதியிருக்காரு பாண்டுரங்க மகாமாத்தியம் இப்ப அடுத்தது கிருஷ்ண தேவராயரே ஒரு நல்ல ரைட்டர் தான் அவருக்கு தெலுங்கும் தெரியும் சமஸ்கிருதமும் தெரியும் கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தெலுங்குல ஆமுக்த மல்யதா அப்படின்ற ஒரு புக்கு எழுதுறாரு ஆமுக்த மல்யதான்றது யாருமே இல்ல பெரியாழ்வாரோடைய மகள் கோதை தேவி கோதை தேவி யாரு ஆண்டாள் ஆண்டாள் ஆண்டாளுடைய கவிதைகள் ஆண்டால பத்தின கதையோட இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்கு தான் ஆமுக்த மல்யதா இத வந்து தெலுங்குல எழுதுறாரு இது தவிர்த்து வடமொழி வடமொழியில அவர் வந்து என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா உசா பரிணயம் ஜாம்பவாதி கல்யாணம் இந்த ரெண்டு புக்கையும் வந்து எழுதுறாரு ஓகேங்களா இப்ப தெலுங்கு லிட்ரேச்சருடைய செவ்வியல் காலம் தெலுங்கு இலக்கியத்துடைய செவ்வியல் காலம் எந்த பீரியடும் கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ண தேவராயர் தான் ஏன்னா ஆந்திரா கவி பிதா மகன் அல்லசாணி பெத்தனா இருக்காரு நம்மளுடைய கிருஷ்ண தேவராயர் இருக்காரு எட்டு பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு டீம் இருக்கு தெலுங்கு லிட்ரேச்சர் ஒரு பீக்குக்கு போகுது ஓகேங்களா சோ இதை பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கல்யாண மண்டபம் கல்யாண மண்டபத்துக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து வரதராஜ சுவாமி ஏகாம்பரநாதர் கோயில் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய கோயில் இதெல்லாமே வந்து கல்யாண மண்டபம் இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டிடக்கலையை வந்து பாருங்க கட்டிடக்கலைக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிறுங்கேரி சிறுங்கேரியுடைய தலைவர் தான் வந்து யாரு வித்யாரண்யர் அவர் தான் வந்து மதம் மாற்றுறதா தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் மதத்தை வந்து மாத்தினாரு ஹரிஹரா புக்கா அவருடைய மதத்தை ஓகேங்களா திருப்பதி காளஹஸ்தி நந்தி கோலார் இந்த பகுதி எல்லாமே அவங்களுடைய கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு பேர் போன பகுதி தேவிக்குன்னு தேவின்றது ஒரு அம்பாள் அம்பாளுக்குன்னு வந்து தனி கோயில வந்து கட்ட அந்த கோயிலுக்குள்ள ஒரு தனி பகுதியில வந்து கட்டணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து இவங்க தான் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ வடமேற்கில் அம்மனுடைய ஆலயம் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு கோயிலுக்குள்ளயும் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நாகலாபுரம் நாகலாபுரம்ன்றது நாகம்மாவின் தன்னுடைய தாயார் நினைவுன்னு சொல்லிட்டு சில புக்ல இருக்கு சில புக்ல வந்து தன்னுடைய ஒய்ஃப்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து கிருஷ்ண தேவராயரு ஓட சம்பந்தப்பட்ட ஒண்ணு ஓகேங்களா விட்டலசாமி விருபாக்சா கோயில் இது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண தேவர கோயில் காலத்துல வந்து கட்டப்பட்ட கோயில் இல்ல ஹசார கோயில வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கட்டிடக்
நம்ம தட்டையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஏழு ஸ்வரங்களும் கேட்க ஆரம்பிக்குமா அப்ப அந்த ஏழு ஸ்வரங்கள் இருக்கக்கூடிய தூண் இருக்கக்கூடிய கோயில் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சிம்பிளி விட்டலசாமின்னு சொல்லணும் எந்த கோயில் இருக்கிறதுலயே வந்து முழுசா கம்ப்ளீட்டா ஒரு மனநிறைவை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அசாரா கோவில் சொல்லணும் ஓகேங்களா அசாரா கோவில் சொல்லணும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா லாங்கர் ஹட்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா லாங்கர் ஹட்ஸ் அப்ப சமரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கோயில பார்த்து வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டுல இவங்களுடைய கட்டிடக்கலை இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு திராவிட கலைப்பாணினா என்னன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த திராவிட கலைப்பாணியை பத்தி கொஞ்சம் யோசிங்க கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்துல அஷ்டதிக் கஜங்கள் சொல்லிட்டு எட்டு பேர் இருக்காங்க இதுக்கான ஸ்டோரி நான் வந்து பாமனி சுல்தான் நடத்தும் போது நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா அஷ்டதிக் கஜங்கள் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து அதிகபட்சம் தெலுங்கு லிட்ரேச்சருக்கு இம்பார்ட்டன் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காங்க குப்தர்கள் காலத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய புத்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து தெலுங்குல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த நாலேஜ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஹிந்து ராஜ்யத்தை உருவாக்கணுன்றதுல முழு போக்கஸா வந்து இருக்காங்க அதே தவிர்த்து கோயில்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுற்றுச்சுவர்கள் காம்பவுண்ட் வால் கட்டுறாங்க ராய கோபுரங்கள் வந்து கட்டுறாங்க ஓகேங்களா இவ்வளவுதான் வந்து கான்செப்ட் இதையும் தாண்டி பாக்குறோம் அப்படின்னா பாமணி கிங்டம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம அதை வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பாக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளா கிருஷ்ண தேவராயர் டைம் பேரில என்னெல்லாம் நடந்தது இதை மட்டும் மைண்ட்ல கொண்டுட்டு போங்க தலைக்கோட்டை போர்னா என்னன்றதை கொஞ்சம் வந்து இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இதை தாண்டி வேற எதுவுமே வந்து கொஸ்டினா இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது ஓகேங்களா நாயங்கார மெத்தட்னா என்ன கொஞ்சம் பாருங்க நோக்கம் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆப்ல டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அந்த டெஸ்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து எழுதுனாலே நம்மளால் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் அடுத்தடுத்த லெவலில் கூட நம்ம வந்து போகலாம் எஸ்ஐயோட நிற்க வேண்டாம் டிஎஸ்பி ஆகணுன்ற ஒரு எய்மோடு குரூப் ஒன்று கூட நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே வந்து அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் உங்கள் கூடவே தான் வந்து ட்ராவல் பண்ண போதும் ஆல் த பெஸ்ட் கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க